此惊吓。不过你常常化作人形，却忘了穿衣，实在是不同。若是女子，恐怕要被你吓得花容失色。别怕，我是小白。小白，你现在应该叫我龙王大人。你真的是我救的那条小白蛇？不是蛇，是龙王。你刚刚不是还在找我吗？怎么我一出现，你倒是害怕了？你问我吃蒸蛋、吃榴莲，我都还记得。对了，还有糖炒栗子。糖炒栗子是你买的？当然。真的是你啊！总之，你救了我一命，我会竭尽全力去报恩的。说吧，你想要什么东西？这三界之中，只要你能说出来。啊，我不用，我知道你没事就好了。医者行医，不是为了报恩的。虽说你能给本座治伤是你的荣幸，不过本座不想轻易接受别人的恩惠。快说，你要我怎么回报？真的不用。哎，对了，你要真想回报的话，那你能不能把我买的榴莲拿走？我还挺怕那味道的。不是你喜欢吃。才献给本座的吗？明明是你喜欢吃，我特意买给你的。总之，你是特意为本座准备的。是啊，用我的月银买的，可贵了呢。那你也不问问本座爱不爱吃？这……啊，不，不是，谁知道一条小蛇还会讲话呀？刘莲，你在哪儿？来了，小姐找你。总之，刘莲记得拿，我先走了想什么呢？你怎么来了？第三次天劫将至，你却没在自己的龙影天池修炼，甚是担心，所以就来了。我问你有什么好担心的？是是是，那请问龙王大人，想必是去夺上古金甲了吧？怎么样，得手了吗？当然得手。那真是太好了。这次终于可以顺利飞升真龙了，我待会儿取几壶好酒来陪你等待。下次吧，我打算去人间玩几天，反正人间一年天上一日，正好可以消磨时光。凡人最爱那没用的功名利禄、虚无的珍宝美貌，你是最不喜欢这些的。怎么突然想到人间呢？身上似乎还沾染了些什么不一样的气息哦？哪有什么不一样的气息？只是觉得天庭太过无聊，想去人间玩玩。走了。这千年傲娇的龙王，怎么突然想到人间行？出事。
事了吧？那怎么办？哎呦，我怎么这么没用？鬼花膏，热的，看来刘洋没有被那种药吃了。这热腾腾的桂花糕，应该是刘英特意为我准备的。我要去救他。这么像一个要吃药的龙王？当然不是，龙王。您一看就是英俊潇洒、气度非凡，怎么会吃我这种没有几两肉、永不鲜美的小青鸟呢？而且吃到嘴里还塞牙缝，哭都哭不出来，又爱观战，您说对吧？嘿嘿嘿。你笑比哭还难看。我技能一流。您要知道，凡人跟我们妖族不同。他们的脸上呢有四十四块表情肌肉，笑的时候呢会用到五十块，假笑的时候啊只会用到十块。所以说，人类说的皮笑肉不笑，就是因为……闭嘴！你为何对刘英如此轻蔑？如实说来，要是让我发现有半句假话……我……我……我是来报恩的。我之前腿受了伤，被刘英发现了。他没日没夜的照顾我，我才得以康复，所以我就一直惦记着他，想要报恩。我平常看到漂亮的花，就会叼给他，拿回去穿。龙王大人，您要是觉得对此不合适的话，我就立刻马上，嗯，再也不去找刘莹了，我就离他一里远。不不不，十里远。停。从此以后。你若想平安无事，就必须服从我的命令。是，是龙王大人。